Já de volta com a nossa Manhã da Piedade nesta sexta-feira. E agora é hora de música aqui no programa, né? Mas antes vamos conversar também com este artista, né? Artista porque ele é cantor, é compositor e violinista também. Ele é mineiro, é o Felipe Bedetti. Felipe lançou em 2018 o primeiro disco intitulado Solo Mineiro, que trouxe, inclusive, algumas participações especiais. Né? O disco traz canções autorais, como o Sertão do Meu Pai, Interior e Bons Tempos. E agora ele está produzindo aí mais um trabalho especial. Vamos conversar com o Felipe, portanto, nesta manhã aqui no programa. Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui. Manhã da Piedade. A alegria toda nossa em conversar com você. Felipe, conta pra gente como é que, como que começou tudo pra você, o seu interesse aí por esse mundo da música, quem são suas influências na sua família e quando tudo começou? É, começou tudo muito, tudo, tudo, tudo muito cedo, assim, a música que escolhe a gente, né, acaba sendo assim, e por intermédio do meu pai, meu pai sempre gostou de música, sempre tocou violão e e já vinha me apresentando um pouco do, da cultura musical brasileira, da música mineira, né? E ele foi me influenciando e, e veio um pouco disso. Aí depois o tempo foi passando, eu fui tocando e aprendendo e eu vi que meu caminho era por aí, né? Uhum. Quais aí... instrumentos você toca? É, meu instrumento que me acompanha sempre é o violão, né? Uhum. Mas a, a viola caipira também eu toco um pouco, e mas é mais o violão mesmo. Uhum. Você, você mora em Belo Horizonte, mas você nasceu no interior, né, Felipe? É, eu sou natural de Abricampo, que é na zona da Mata Mineira. E, mas eu estou em Belo Horizonte já há alguns uns anos, três, quatro anos já. Uhum. E sempre foi carreira com... solo, Felipe, desde o início? Ou você teve algumas parcerias? Não, sempre, sempre parcerias também, né? Tanto na composição, assim, que eu gosto muito de compor em parceria com outros compositores... E também tocar com outras pessoas, né? Às vezes é bom a gente fazer, a gente faz muito apresentações solo, mas quando tem alguém para tocar assim, a, gente, a sua troca de energia é muito importante também. Então, faço muita coisa solo e muita coisa acompanhada também. Uhum. Então, o trabalho varia bastante. É, você tá, já está produzindo, é o segundo trabalho, é o segundo CD? Conta é, meu segundo, meu segundo disco, é, com composições mais novas. Espero que saia ano que vem, primeiro semestre, e tem algumas parcerias, parcerias com Paulinho Pedra Azul, Tadeu Franco, João Evangelista Rodrigues, e algumas releituras também, então um trabalho que eu estou bem animado, estamos produzindo agora, e músicas mais novas e algumas influências também, espero que em breve todos já possam ter acesso a ele. Uhum. O primeiro trabalho seu que foi lançado lá em 2018, também você conta com parcerias, né? Convidados sim, especiais. Sim. É. Esse disco foi minhas primeiras composições, assim, músicas que eu fiz dos 13 aos 16 anos. E aí eu chamei algumas participações, são músicas em parcerias com Marília Biduani, Thales Martinez e Luiz Rodovalho, uma sonoridade que remete muito a essa coisa regional, a música mineira de raiz, sabe? Eu tive muita influência disso, estava ouvindo muito isso na época. E são músicas autorais e tem participações de Tadeu Franco, Lázaro do Nascimento, além de vários músicos aí tocando, uhum. Gabriel Guedes, Bruno Felga, várias pessoas. E foi lançado em 2018 e fiz alguns lançamentos dele e tal. E estou sempre tocando as músicas dele e, e agora fazendo esse trabalho novo. Uhum. Você disse que esse primeiro, as suas composições, né? Você fez dos 13 aos 18, é. se não me engano. Fala sobre é. o que essas músicas? Quais são suas inspirações? É, já, essas músicas eu fiz a parte instrumental, sabe? Eu fiz a parte da música uhum. e foram parcerias com, com outros compositores e ela ele dialoga muito por essa coisa interiorana, é, esse regionalismo, sabe? Essa, essa, esse aspecto regional, tanto na música e tanto nas letras, sabe? bem interiorano, assim, diz se chama solo mineiro e, e dialoga muito isso com a vida na roça, é, os costumes interioranos, as tradições populares, dialoga muito nessas áreas. Você retrata um pouco da sua experiência pessoal, Felipe, nesse trabalho? Também, é né? também, acaba, tudo reflete, né, uhum. com certeza, tanto uhum. a musicalidade, tanto a, a própria vivência, né, tudo Conta reflete muito. no trabalho da gente, com certeza. Bom, você vai cantar pra gente agora uma música que é Cruzeiro, é composição sua. Isso. 
É uma música nova que eu fiz, agora vamos lançar agora em... Com essa facilidade hoje, né, de todo mundo gravar em casa e as plataformas digitais, nos tempos de pandemia, que tá difícil em estúdio e tal, e aí vou fazer... o disco tá um pouco paralisado, esperando essa... a pandemia passar, então vou lançar um single, dois singles agora, um deles com essa música nova, que chama Luzeiro, que é uma parceria com o Luciano Raulino, que é o um grande compositor lá de Fortaleza, meu parceiro, e a gente fez, eu quero mostrar aí para vocês... Tá certo. Canta pra gente um pouquinho, Vamos lá? Então, Felipe. Vamos lá. Vamos lá. Pro outra luz te alumiar Esse olhar tão puro é cor de areia É sal do mar Fulgor no escuro Me tira do temporal Olhar tão puro é cor de areia, é sal do mar, fulgor no escuro, me tira do temporal. Meu sol raiar O manto de nuvens Se abriu pra renovar Ererero, Mansidão das cores De um novo mirar E olhar mareja e o céu é nuviar o peito que tão pesado em chuva teu céu quer chorar e o brando orvalho que finda em linda manhã Pro azul se firmar É o luzeiro que cessa Pro outra luz te alumiar Esse olhar tão puro É cor de areia É sal do mar Fogo no escuro me tira do temporal E no teu lampejo Faz meu sol raiar O manto de nuvens Se abriu pra me viar das cores de um novo mirar e erundearé erundearé era ea tirare oia era ea ea É isso aí. Muito bacana, Felipe. Uh, Felipe, alguém já te falou que seu timbre lembra muito o Milton Nascimento? Você acha que lembra? 
Muito, muito mesmo, viu? A voz forte, muito parecida com a do é, Milton Nascimento. É né? Quem, é pois influência, é, sim. É uma influência. Isso que eu queria saber, quem são suas inspirações na música mineira, além do mestre Milton é, Nascimento, então? É muita gente. Essa turma é do Clube da Esquina. É, é uma escola, né? Para todo mundo, tanto de música, de letra, dessa coisa da amizade, né? Que eles, eles prezam muito isso pela amizade e tudo mais, nas parcerias e, e, e tudo mais na musicalidade, então assim, Tavinho Moura é um grande, uma grande influência, o Beto Guedes, Tony Horta, Milton Nascimento, e a turma de Minas também, Tadeu Franco, que eu sou super, uma grande influência para mim, e viramos parceiro agora, sou muito feliz por isso, como o Paulinho Pedra Azul também, e, e outros músicos da MPB, como Dori Caymmi, Ivan Lins, então é isso, eu fui influenciado assim, muito pela música mineira e, e, e por vários artistas da música brasileira também, né? da MPB. Uhum. Bacana. Agora, me fala um pouco dos seus momentos de composição. Como é que é para você? Porque tem alguns compositores que eles falam que do nada presenciam alguma situação ou vem uma lembrança né, e começam a compor. Outras pessoas precisam de um momento, um momento para concentrar, um momento só para elas compor. Para você, como que funciona, Felipe? É, eu acho que a, a composição, no meu caso, é, é inimiga da ansiedade. Assim. Se eu estou trabalhando <risos> com uma produção um show, um negócio assim, eu nem pego no violão, é difícil. Mas às vezes vem de vários caminhos. Às vezes você faz um acorde aqui, ó. Esse acorde te inspira e te dá um caminho, você vai compondo, vai pegando e vai fazendo outros acordes e tudo mais. Às vezes uma situação te inspira, uma música que você ouve, uma coisa que aconteceu com você. Então, mas aí tem essa coisa da né? inspiração, vem uma inspiração, que você faz uma, tem uma ideia, aí depois é a transpiração, né? Aquela coisa da, do, do maior trabalho, né? E você vai pegar e, e, e trabalhar nisso, né? E nos seus caminhos e olha, ver vários caminhos e ir trilhando. Uhum. Então é por aí, por aí. Vem de várias maneiras. Não tem uma receita, né, Felipe? Depende. Não tem, não tem é, não. Tudo depende. Agora, uh, Felipe, como que tá isso para você esse momento de pandemia? Como que tá a sua interação com o público? Você tem usado as redes sociais? Você tem uh, feito lives, divulgado seu trabalho no YouTube? É, agora as redes sociais são a a principal forma, né? Para a gente se virar nesses tempos. É, é, uma, é um momento de adaptação, né? Tudo está sendo adaptado, os festivais, os shows. E a gente que está sempre fazendo assim e tal, e, e sente a falta né, de estar tá na estrada, de encontrar as pessoas e tal, é muito difícil. Então, assim, a gente... Eu estou tentando adaptar né, nas redes sociais, e nos vídeos. Agora eu vou fazer dois singles, então... É uma coisa que eu estou sentindo falta e, por outro lado, também eu estou aproveitando um momento que talvez eu não tinha tanto tempo para compor mais e para estudar mais. Então, a gente não pode ficar parado, né? E, em breve, se Deus quiser, a gente vai ter, poder voltar ao normal e fazer, o ano que vem, se Deus quiser, fazer dois anos em um, né? É Mas é o é um momento de adaptação. Todo mundo está tá tentando adaptar, tentando se virar com os espaços que tem, né? Uhum. Você disse desse seu novo trabalho. Qual que é a previsão de, de lançar esse é... segundo disco aí, Felipe? É, a gente deu uma parada por razão da pandemia. Eu estou gravando lá no sul de Minas, lá em Borda da Mata, que é uma cidade ali perto de Pouso Alegre, sabe? Com um querido amigo, Poli Brandani, que é uma pessoa, grande pessoa, grande produtor. E aí, como é que faz, né? Para viajar para lá é e difícil, tudo mais, é difícil. É. Então, a gente está parado, ao mesmo tempo eu estou trabalhando aqui nos arranjos e, e tendo várias ideias e, e trabalhando em casa, né, nesse disco. E assim que, que passar essa pandemia, assim que tudo normalizar, seja, todos nós esperamos que seja muito em breve, né, a gente pode voltar e terminar esse trabalho. Então, depende muito disso. Eu estou é. torcendo para ser no primeiro semestre do ano que vem a gente consiga terminar e lançar isso aí. É, nessa pandemia é até complicado falar de prazos, né? Porque Nossa, é algo é que difícil. foge ao nosso controle, né? Não depende é. só de, de as pessoas depende quererem. Exatamente. É. Felipe, é. canta mais um pouquinho pra gente. Agora Vamos você lá. escolheu o um clássico da nossa música, é. né? Você regravou também? Não, essa não. Mas eu tô sempre tocando, assim, essas músicas que não ficam velhas, né? Não. Vão se renovando e essas coisas de domínio público, às vezes um, um artista vai e adapta, assim, de uma forma e... E é muito legal, né? Tá, tá na memória de muita gente, muita gente gosta. Que é o Cuitelinho, né? Canta é pra gente, então. Que domínio público. Adaptação do Paulo Vanzolini. Meu violão deu uma desafinadinha. Deixa eu só afinar aqui um pouquinho, uma corda. É 
o frio chegando. É o frio, é. Ar-condicionado também colabora muito com isso, né? É. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças dão meia volta e sentam na beira da praia. E o cuidelinho não gosta que o botão de rosa caia. Mas quando eu vim da minha terra despedida parentaia, eu entrei no Mato Grosso de terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei fortes batalhas A sua saudade corta Como aço de navalha O coração fica aflito Bate uma outra faia e os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha ai, ai, ai. E -ra, e -ra, re -re -re O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha ai, ai, ai. Muito bem, muito bem. Felipe, a gente está deixando suas redes sociais aqui. Você costuma interagir com as pessoas, com Sim, os fãs do seu trabalho por lá? Com certeza. Com certeza. Estou lá no YouTube, Facebook, Spotify, Instagram e tudo mais. Estamos sempre lá. Pode deixar atualmente né, de estar também nas plataformas. Né? Então, as pessoas encontram também suas músicas nessas plataformas que você disse. Sim. Estão disponíveis por lá Sim. também. Sim, no YouTube também. Tem muita, tem muita coisa lá. Tá certo. Felipe, você sabe que aqui na TV Horizonte a gente tem um colega aqui que é grande admirador do seu trabalho, né? O repórter André Cristino falou que já foi em show, ah, né? Sim. Já virou um amigo do Felipe. Super querido, é, com certeza. <risos> eu sou super, super bem recebido quando eu vou na TV Horizonte, na Rádio América, as pessoas com um carinho muito grande, assim, e vice-versa, né? Sempre é uma alegria muito grande estar com vocês aí. Alegria nossa, Felipe. Sucesso, mais sucesso ainda para você, viu? Obrigado. Que logo, obrigado. logo você possa estar nos palcos aí apresentando esse seu trabalho, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigada pela sua participação e um Eu ótimo dia para você. Eu que agradeço, para vocês também. Um abraço. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, vamos falar de uma máscara que promete matar até 99,98% dos vírus. Olha a exatidão, hein? 99,98% dos vírus, inclusive o coronavírus. Vamos saber mais sobre esse produto daqui a pouquinho. <música> 